हेलो दोस्तों आज पार्ट फोर देने जा रहे हैं वीडियो के आपको निडरी और प्लाथी प्लेटी हेलमेंथिस में बारे में बोलेंगे तो निडरी में जो पढ़ना है दोस्तों पहले आपको जेनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है जैसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डिप्लो प्लास्टिक या टिप्लो प्लास्टिक या एसिलोमेट या सिलोमेट है क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या सेल या ऑर्गेन लेवल ऑफ ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको इसको सिलेंट्रेट बोलता है गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी रहता है ये सब जो बेसिक कैरेक्टर है आपको पढ़ना है सीमेट्री भी पढ़ना है क्वेश्चन आता है सीमेट्री से भी क्या निडर एक सीमेट्री क्या है तो एक्सेप्ट मेट्रीडियम जो बायरेडियल होता है सब रेडियल सीमेट्री रहता है उसके अलावा जो होता है पॉलिप मेडोसा स्टेज जो होता है पॉलिप स्टेज में जो होता है इस वो थोड़ा आपको पढ़ना है बेसिक कैरेक्टर्स क्या होता है गैस्ट्रोजुआइड जेक्टाइल जुएड्स बेसो स्टाइल्स एंड मेडोसा में जो रहता है न्यूमेंट ऑफ फोर प्लोटिंग मेडोसा गुनो फोर उसके अलावा जो डायजेस्ट सिस्टम क्या होता है उसका फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो सेंस ऑर्गन निडो ब्लास्ट निडो साइट्स वाला होता है वो भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है उसके बाद जो आपको पढ़ना है दोस्तों उसका सेक्सुअल टाइप क्या होता है हारमोप्रोडाइट मोनोसियस बाई सेक्सुअल क्या होता है वो भी पढ़ना है फिर क्लासेस पढ़ना है उसका क्लासेस कैसे कौन कौन है हाइड्रोजो हुआ स्काइफोज हुआ एंथोज हुआ वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि इस हाइड्रोजो में कौन कौन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे हाइड्रा उसमें बिलोंग करता है हाइड्रा का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है हाइड्रा कौन क्लास में बिलोंग करता है पढ़ना ही है फिर उसका सीमेट्री क्या है फ्रेश वाटर या मैराइन है वो भी पढ़ना है स्काइफोज हुआ में जैसे और रहता है और का आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है और में मून जेली वो कॉमन नेम बोलते हैं मून जेली फिर जेली फिश बोलता है फिर उसका लार्फा का नेम भी आपको पढ़ना है फिर एंथोजो एंथोजो में जैसे बेसिक कैरेक्टर है मेडूसा नहीं रहता है और वो मेराइन होता है स्पेसिकली कोई फ्रेस वाटर नहीं रहता है उसका एग्जाम्पल भी पढ़ता है मतलब एंथोजोआ के अंडर में कौन कौन एग्जाम पढ़ा पड़ता है वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है फिर एंथोजो में दो टाइप का चीज़ रहता है ऑक्टा कोरलिया एंड हेक्सा कोरलिया तो ऑक्टा कोरलियन में कौन कौन एग्जाम्पल पड़ता है ऑक्टा कोरियल को ऑक्टा कोरियल नाम क्यों दिया गया है और हेक्सा कोरियल को हेक्सा कोरलिया क्यों बोला गया है मल्टीपल ऑफ फाइव एंड सिक्स जो रहता है अरेंज रहता है टेंटाकल्स और इधर एट ऑक्टा कोरलिया बोलता है इसलिए क्योंकि एट पीनट टेंटाकल्स एंड एट एट सिंगल कॉम्प्लीट मेसेंट्रीज रहता है जैसे ऑक्टा कोरियल एग्जाम्पल रहता है पेनाटूला उसका कॉमन नेम भी आपको पढ़ना है सी फीदर्स फिर टू बी पोरा ऑर्गन पाइप कोरल उसमें जो हक्सा को लिया है उसमें एडम सी एम एटेडियम वो सब पढ़ता है सी एन एम एन उसका कॉमन नेम क्या है वो अगर सिम्बायोटिक किसी के साथ रिलेशन रहेगा तो वो भी आपको पढ़ना है फिर जैसे हो गया उसका एग्जाम्पल पढ़ लिए उसका कॉमन नेम भी पढ़ लिए पढ़ने के बाद सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहता है उसको भी थोड़ा आपको पढ़ना है जैसे डे हाइड्रा का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हाइड्रा से आता है हाइड्रा मतलब उसका वो फ्रेश वाटर इसलिए होता है फ्रेश वाटर से जा बोलेगा आपको जो फ्रेश वाटर निडरियन का नेम बोलो वो भी आपको बोलना है उसका सीमेट्री कैसा होता है ये भी थोड़ा आपको बोलना होगा फिर आ जाता है कोरल रीफ कोरल रीफ आपको थोड़ा पढ़ना है जितना टाइप्स ऑफ कोरल रीफ रहता है फ्रिंजिंग रीफ बेरियर रीफ बेटोल रीफ उसमें अंदर जो लेगुन रहता है लेगुन का थ्री टाइप का होता है पहले फ्रिंजिंग रीफ जो शोर से अटैच थोड़ा थोड़ा अटैच होता है और कहाँ रहता है हाँ मतलब फ्रिंजिंग रीफ कहाँ कहाँ मिला जाए पा जाता है वो भी आपको पढ़ना है बेरिया रीफ कैसे होता है बेरिया से घेरा होता है मैंने बेरिया जैसा रहता है अंदर में जो लेगून रहता है और वो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल आपको पढ़ना है और उसके बाद एटोल रीफ है एटोल रीफ में डिसकॉन्टीन्यूस जो होता है चीज तो वो भी थोड़ा आपको देख लेना है और जो आपको बोले थे मेडूसा पॉलीफ्लॉइड स्टेज जो होता है पॉलिफ स्टेज मेडूसा स्टेज उसका रिफ्रोडक्शन आपको थोड़ा पढ़ना है क्योंकि रिफ्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है और साइफन ऑफ का थोड़ा एग्जाम्पल को पढ़ना है उसका क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है और लार्वा तो हर नॉन कॉडेड का पढ़ना है लार्वा तो छोड़ना नहीं है क्योंकि लार्वा से क्वेश्चन आएगा हर साल आता है इस साल भी आएगा तो निडरिया का जो आप हम बोले वहाँ से क्वेश्चन चार्ज करता है उसके बाहर में क्वेश्चन नहीं आता है उसका सीमेट्री आता है उसका बॉडी कितने क्या डिप्लो प्लास्टिक है ट्रिप्लो प्लास्टिक है ए सिलोमेट या सिलोमेट है उसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पहले भी हम बोले ये सब बात तो ये भी थोड़ा आपको देखना है उसका क्लासीफिकेशन पढ़ना है कितना क्लास हर नॉन कट कर एक कॉमन प्रिंसिपल आपको पढ़ना है सब जगह में जो उसका क्लासीफिकेशन बेसिक जो क्लासीफिकेशन रहता है उसके बाद उसका क्लास जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है अगर कोई क्लास में कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल का कॉमन नेम क्या है वो एग्जाम्पल का बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा आपको जान लेना चाहिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चार्ज करता है सीमेट्री से क्वेश्चन दे देता है कि कोई अगर हाइड्रा है तो हाइड्रा का सीमेट्री कैसा है ये भी जैसे ओबेलिया हो गया ओबेलिया अगर मेडूसा स्टेज है तो उसको भी आपको थोड़ा स्टडी करना है वहाँ से भी क्वे
सेलर लेवल या ऑर्गन लेवल ऑफ बायोलेट्रल और जो होता है रेडियल सिमेट्री कैसा सिमेट्री है उसका रेस्पिरेशन कैसे करता है सर्कुलेशन कैसे करता है एक्सक्रेशन कैसे करता है उसका नर्वस सिस्टम क्या है जैसे आप अगर प्लेटी हेलमेंथिस का पढ़िएगा तो टीनिया सोलियम आप नाम जरूर सुनिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता है उसका बॉडी सर्फेस से जो इसलिए वो लोग पैरासिटिक फॉर्म में रहता है वो लोग क्या करता है ना बॉडी सर्फेस से न्यूट्रिशन नहीं रहता है तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम नहीं रहता है तो ये भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ से भी क्वेश्चन चार्ज कर सकता है उसके अलावा भी आपका क्लासिफिकेशन तो पढ़ना है पहले हम बोल दिए ट्यूबलरिया ट्रीमाटोडा सेस टोडा ये सब थोड़ा पढ़ना है ट्यूबलरिया में कौन एग्जाम्पल स्पेसिफिकली रहता है जैसे प्लानेरिया ट्यूबलरिया में पढ़ता है तो उसका फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक है थोड़ा पढ़ना है आपको उसके बाद ट्रीमाटोडा ट्रीमाटोडा में एग्जाम्पल क्या है उसको थोड़ा थोड़ा अगर ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो थोड़ा हो गया डाइजेनिया हो गया मोनोजेनिया हो गया वो थोड़ा पढ़ लीजिए ज़्यादा नहीं डीप में जाना है थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ना है और उसमें ज़्यादा पढ़ना है ट्रीमाटोड के अंडर में जो होता है डाइजेनिया मतलब फैसीओला हिपाटिका उसका लाइफ साइकिल पढ़ना है उसका जितना भी फैसीओले का फैसीओलिया हिपाटिका जितना भी लारवा है जैसे मेटा सर्केरिया हो गया साइकिलिया रेडिया उसमें से कौन इन्फेक्टिव स्टेज है उसका इंट्रे मतलब प्राइमरी होस्ट कौन है सेकेंडरी होस्ट कौन है वो भी आपको पढ़ना है उसके अलावा भी आपको पढ़ना है फंसी वाले का जिंजन टीका जो होता है बास्की होता है उसका प्राइमरी होस्ट क्या है सेकेंडरी होस्ट क्या कहाँ मिला जाता है जैसे फंसी वाला हेपाटिका सीप में मिला जाता है बाइल डक्ट में रहता है लीवर फ्लू मैंने लीवर रोटेन क्या डिजीज करता है लीवर रोटेन करता है तो ये भी आपको पढ़ना है उसके बाद आता है श्रेष्ठ होडा श्रेष्ठ होडा से बहुत क्वेश्चन आता है तो एक दो नहीं बहुत क्वेश्चन आता है जैसे उसका सीडो मेटामोरिज्म मिला जाता है कैसे ना टीनिया सोलियम में सीडो मेटामोरिज्म यहाँ से क्वेश्चन चार्ज करता है हर साल एक बार कोई ना कोई एग्जाम में दे देगा तो श्रेष्ठ थोड़ा का बे, बो, बो, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसका मेन कैटरिस्टिक्स क्या है उसका एग्जाम्पल आपको तो पढ़ना ही है क्या क्या है जैसे टीनिया सोलियम हो गया टीनिया साइजीनेटा हो गया बीफ टेप्रॉम ये भी कॉमन नेम तो आपको हर चीज़ में पढ़ना है कॉमन नेम आपको पढ़ना ही है लारवा का नेम भी पढ़ना है जैसे फिश टेप्रॉम हो गया डाईफाइलोबोट्रियम एकाइनोकोकस इकाइनोकोकस जो होता है डॉग टेप तो ये सब जैसे इकाइनोकोकस आप टाम देख रहे हैं ये सब का होता है ना एकाइनोडामाटा का टाम से रिलेटेड होता है तो बच्चे यहाँ पर गलती करता है सोचता है इकाइनोडामाटा का टाम है लेकिन ये प्लेटियल में इसका है डॉग टेप बोला जाता है आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि दर बोलेगा ऊपर में लिख देगा डॉग टेप द कॉमनली नोन एज ए नीचे चार का ऑप्शन दे देगा आपको एकाइनोडामाटा यानी लीडा प्लाटियल में ऐसे करके दे देगा और ज़्यादातर आदमी कहाँ करेगा ना एकाइनोडामाटा में राइट करके आ जाएगा क्योंकि टाम जो है एकाइनोकोकस वो एकाइनोडामाटा का टाम से मैच करता है तो ये सब गलती तो बीच का आदमी जो जानता है टीचर लोग जानता है कि कहाँ बच्चा लोग गलती करेगा वहाँ से क्वेश्चन चार्ज करता है तो ये भी थोड़ा आपको सतर्क रहना है कहाँ से क्या गलती हो सकता है अगर आपको अच्छे से पता है तब आप मारिए तुक्का नहीं चलता है तुक्का मारिएगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग आपको पूरा खा लेगा एक भी नंबर नहीं मिलेगा एकदम ख़त्म कर देगा एग्ज़ाम में जाने का ही मतलब नंबर क्योंकि ऐसे भी 75 नंबर जनरल में अगर है तो 75 का ऊपर में आपको क्वेश्चन अटेंड करना है एकदम फुल अटेंड मतलब एक भी गलती होना नहीं चाहिए तब आपको मिलेगा बीच में अगर जनरल कैटेगरी में है और अगर ऐसे गलती करते हैं और तुक्का मारिएगा तो आप तो सिलेक्शन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तो टीनिया सोलिम में जो आप प्लाटिन में से आप बोले थे जो फ्लासी फांसी वाला हेपाटिका बेसिक हेस्ट्री से पढ़ लीजिएगा टीनिया सोलिम का लाइफ साइकिल पढ़ लीजिएगा उसमें जो लारवा रहता है जैसे हो गया लारवा का नेम अगर हो गया सिक्सटी सर्कस हो गया हिस्सा का लारवा हो गया उसका प्राइमरी होस्ट क्या है जैसे टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट मैन है सेकेंडरी होस्ट कौन है ना पिग है समटाइम डॉग होता है सीप होता है तो ये भी थोड़ा आपको पढ़ना है उसका डिजीज़ क्या क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है जैसे टीनिया सोलियम के लिए सिक्सटी सर्कोसिस और फैसीओले हेपाटे के लिए फैसीओलेसिस होता है और या लीवर रोड भी बोला जाता है उसको उसका लारवा का नेम बस ये सब थोड़ा पढ़िए और इसके बाद हम और एक वीडियो डालेंगे उसमें नीमा टोडा और जितना बाकी है नॉन कॉडेड उसका लिए रिलेटेड वीडियो देंगे तो देते रहेंगे जुड़े रहें मेरे से अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा तो आपका बहुमूल्य समय देने के धन्यवाद